இப்போ இல்லைங்க ஆறு தொகுதி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உண்மை சொல்வதாக இருக்காது உண்மை வருத்தம் தான் எனக்கு திமுக மேலே விமர்சனம் இருக்குது அதிமுக மேலே விமர்சனம் இருக்குது எந்த கட்சியின் மீதும் எந்த விமர்சனமுமே இல்லைன்னா நாங்கள் ஏன் தனி கட்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தளவில் இப்போ திமுக சொல்கிற எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது இல்லை எங்களுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட் விஷன் இருக்குது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு எல்லா காலத்திலும் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு நாலு சீட்டு கொடுங்க அஞ்சு சீட்டு கொடுங்கன்னு போய் நிற்கிறதுக்காக நாங்கள் கட்சி வச்சுருக்கோம் அவர் பக்கத்தில் நாங்கள் இருக்கணும்னு அவர் விரும்புகிறதுல அவர் பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் பட் அவர் பக்கத்தில் நாங்கள் இருப்பதற்கான முறையில் கடந்த காலத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லை எல்லோரும் காரணம் இல்லை இவர் இவ்வளவு நாளாக இங்கே இருந்தார் அண்டார்டிகாரில் இருந்தாரா நிலவில் ஷூட்டிங் நடத்திட்டு இருந்தாரா இந்தியாவில் தானே இருந்தார் எதை பற்றியாவது வாய்ந்து இருந்திருக்கிறாரா எந்த காலத்திலாகும் திமுகவும் அதிமுகவும் மற்றவர்களும் அவர் சொல்கிற எல்லா அநியாயங்களும் அத்தனை பேரும் அநியாயம் செய்தார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இவர் ஏன் வாய்மொழி இருந்தார் நான் என்ன கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் மீது அட்ராசிட்டிஸே நடந்ததே கிடையாதா கமல்ஹாசன் எதையாவது என்றைக்காவது அதை பற்றி பேசியிருக்காரா நம்ம ஊடகங்கள்லேயே இந்த சொல்லாடர்கள் ஏழைக்கு கொடுக்கிறது என்றால் இலவசம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் பெருமுதலாளிகளுக்கு கொடுத்தா இன்சென்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸ்னு பேர் வைப்பாங்க அதற்கு நாகரிகமான பேர் வைப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த கொரோனாவை பயன்படுத்தி வந்த நிதிகளை எல்லாம் தாறுமாறான விலைக்கு நிறையா எந்திரங்களை வாங்கி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போட்டு வச்சுருக்கு அதிமுக அரசாங்கம் மக்களை பிளவுபடுத்தி மோத விடுகிற ஒரு 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 தத்துவத்தை அதை புனிதமாக கொண்டாடுகிற ஒரு பகுதி இன்றைக்கு சன் பரிவார் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கு ஒரு எந்த ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் ஒன்று தான் சொல்கிறத கேட்கலைன்னா கலைச்சிடுறது இல்லைன்னா தன்னுடைய அதனா திருதராஷ்டிர ஆளுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிற எதையாவது ஒன்று வச்சு பயமுறுத்திக்கிட்டே அலையிருக்கு ஒரு பிளாக்மெயில் அரசாங்கம் மத்தியில் இருக்கு சரி ப்ராப்ளம் என்னென்னா நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நாங்கள் வந்தால் தான் இதை செய்ய முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது தயவுசே வாங்கக்கூடாது தாலி கட்டிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் கிடையாது சிபிஎம்மை விட நல்ல கொள்கையை ஒருவர் சொல்வார் என்றால் நான் அந்த கட்சியில் இருப்பேன் நான் அந்த கொள்கை அமலாகம் வேண்டும் என்பதற்காக தான் இருக்கேன் பேரலை நேர்களுக்கு வணக்கம் திமுக கூட்டணியில் பேச்சுவார்த்தைகள் கூட்டணி பங்கீடுகள் அனைத்தும் முடிவடைந்திருக்கின்றன கூட்டணி கட்சிகளும் தங்களுடைய பிரச்சார பயணங்களை தொடங்கவிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் திரு கனகராஜ் அவர்கள் கூட்டணி குறித்தும் எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்கள் குறித்தும் உரையாடுவதற்காக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் இதுவரைக்கும் திமுக கூட்டணியில் எப்போதுமே ஒரு நல்ல சமரசம் நிலவும் கலைஞர் இருந்தவரை அளவுக்கு அதிகமான தொகுதிகள் கொடுத்தார் என்று அவர் விமர்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார் முதல் முறையாக திமுக கூட்டணியில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட அனைத்து கட்சிகளுக்குமே வெளியே வந்து எங்களுக்கு குறைவான இடங்கள் என்றாலும் வாசிசத்தை வீழ்த்தும் ஒற்றை நோக்கத்திற்காக நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் என்ற குரலை கேட்க முடிகிறது இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் குறித்த உங்களுடைய பார்வை என்ன எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நிச்சயமாக அது வந்து உண்மையான உணர்வை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்காது நிச்சயமாக அது வருத்தம் இருக்கிறது ஆனால் எப்போதும் ஒரு தேர்தலை பொறுத்த மட்டில் இந்த சீட்டுகளை தாண்டி நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பிரதான நோக்கம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் முன்வைக்கும் போது இந்த வருத்தங்கள் வருத்தங்கள் இருந்தாலும் அதை வைத்து கொண்டே ஆனால் பிரதான நோக்கத்துக்காக நாம் ஒன்றடைய வேண்டியது இருக்கிறது என்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் சி இதில் பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு இப்போ ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் இனிமே கடந்த காலத்தை பற்றி பேசுவது எந்த நியாயமும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் ஒரு குறுகிய காலம்தான் இந்த ஒரு மாத காலத்தை பொறுத்த அளவில் தமிழகத்தில் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியாக செயல்பட முடியாத அதிமுக அப்படி செயல்பட முடியாத அளவிற்கு அதை தன்னுடைய கைப்பிடிக்குள் இறுகி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் மக்களை பிளவுபடுத்துகிற பாஜக இந்த அணியை தோற்கடிப்பது என்பது ஒரு மகத்தான கடமை என்று நினைக்கிறோம் எனவே அது பழச பழைய விஷயங்களை பேசிக்கொண்டே இருப்பது அது பொருத்தமற்றது இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவாது வருத்தங்கள் இருக்கிறது எல்லா கட்சிக்கும் இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் 
ஆனால் அதை விட நோக்கம் முக்கியம் என்று வருகிற போது அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான முறையில் அடுத்த கட்ட பணிகளை துவங்க வேண்டியிருக்கு நோக்கம் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றத புரிஞ்சுக்கிட முடியுது ஆனா தலைவர்கள் வெளிப்படையாக அதுவும் கூட்டணி தலைமையாக இருக்கக்கூடிய திமுக அறிவாலயத்தின் வாசலிலேயே நின்று எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கிறது ஆனாலும் ஒத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்றது அடிமட்டத்தில் பணியாற்றக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழர்களுக்கும் திமுக தொண்டர்களுக்கும் இடையே உராய்வை ஏற்படுத்தாதா இல்ல தோழர்கள் அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு இது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த போராட்டத்துல எண்ணிக்கை பெறுவது கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ளேயே எண்ணிக்கையை பெறுவது எண்ணிக்கையை பெற்ற பிறகு விரும்புகிற தொகுதிகளை பெறுவது இது எல்லாமே போராட்டம் தான் ஆச்சு அப்படி இருக்கிற போது அவர்கள் இது முதல் முறையாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கலாம் எல்லா தேர்தல் காலத்திலும் எந்த தேர்தல் காலத்தில் நாங்கள் கேட்ட தொகுதி முழுவதையும் கூட்டணி கட்சி இருந்த அது கூட்டத்தின்கு தலைமை தாங்குகிற கட்சி கொடுத்துருக்க அப்படி எதுவும் இருந்ததில்லை பட் இந்த தடவை கூடுதலான கட்சிகள் இருப்பதாலோ என்னவோ எல்லா கட்சிகளுக்குமே அப்படி ஒரு வருத்தம் இருந்தது என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதை மாதிரி நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இல்லைங்க ஆறு தொகுதி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உண்மை சொல்வதாக இருக்காது உண்மை வருத்தம் தான் ஆனால் அதை விட எந்த அரசியல் கடமை தமிழக மக்களை இந்த இரண்டு கட்சிகளுடைய பிடியில் இருந்து வெளியே எடுப்பது என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இன்னொரு பக்கம் கமலஹாசன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு மட்டுமல்ல திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அவர் அழைப்பு விடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸும் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு அவர் பேசுறாரு அவருடைய ஆப்ஷனை நீங்க கன்சிடரே பண்ணலையோ அவரு பக்கத்துல நாங்க இருக்கணும்னு அவர் விரும்புறதுல அவரு பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் பட் அவர் பக்கத்துல நாங்க இருப்பதற்கான முறையில் கடந்த காலத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லை அரசியல் செயல்பாடு எப்படி இருந்தது சரி பாஜக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதனுடைய தத்துவம் இந்திய நாடு முழுவதும் ஒரு பேரழிவை கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிற போது அவர் எப்படி பேசுகிறார் என்று பார்த்துருக்கோம் இப்ப கூட அவர் பிரதானமா என்ன வைக்கிறாரு திமுக மேலதான் ஒரு பத்தாண்டு காலமாக ஆட்சி பொறுப்பில் இல்லாத திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது தான் அவருடைய பிரதானமான தாக்குதல் என்பது இருக்கிறது ஏன் அப்படி பண்றாரு இந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லணும்ல தமிழகத்துக்கு சரி அவர் எங்கே தமிழ்நாட்டில் தேர்தலில் போட்டி போடுறாரு தமிழகத்தினுடைய உரிமைகள் ஒவ்வொன்றாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஜிஎஸ்டி தரலைன்னு என்னைக்காவது பேசியிருக்காரா இளைஞர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை பற்றி என்னைக்காவது பேசியிருக்காரா மத்திய அரசாங்கம் இப்போ கூட திருப்பூரின் பின்னலாடை தொழில்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது பஞ்சுவலை கடந்த நாலு மாதத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிற போது நூல் விலை நாற்பது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது நீங்கள் வந்து பின்னலாடை தொழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பேசியிருக்காரா என்ன பொத்தம் பொதுவாக பேசுகிறார் அதுதான் பிரச்சனை அவர் உங்கள் மீதும் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த திமுக அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள் அதிமுக எல்லோரும் தான் இந்த நிலைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லோரும் காரணம் இல்ல இவர் இவ்வளவு நாளா எங்க இருந்தார் அண்டார்டிகார்ல இருந்தாரா நிலவுல ஷூட்டிங் நடத்திட்டு இருந்தாரா இந்தியாவில தானே இருந்தாரு எதை பற்றியாவது வாய்ந்து இருந்திருக்கிறாரா எந்த காலத்திலாவது திமுகவும் அதிமுகவும் மற்றவர்களும் அவர் சொல்ற எல்லா அநியாயங்களும் அத்தனை பேரும் அநியாயம் செய்தார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இவர் ஏன் வாய்மொழி இருந்தார் இவருக்கு என்ன வாய்மொழி இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நான் நினைக்கிறேன் சிபிஎம் இப்போ இருக்கிற ஆட்சி முறையில் நாளைக்கு தமிழகத்திலேயே நான் வந்துவிட்டால் கூட எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றிவிட முடியும் தீர்த்துவிட முடியும் பிரச்சனைகளை என்று நான் நினைக்கிறேன் சோசலிசம் சோசலிசத்திற்கான போராட்டம் அதனுடைய ஒரு கட்டத்தில் தான் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துவிட முடியும் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு திமுக மேலே விமர்சனம் இருக்குது அதிமுக மேலே விமர்சனம் இருக்குது எந்த கட்சியின் மீதும் எந்த விமர்சனமுமே இல்லைன்னா நாங்கள் ஏன் தனி கட்சி வச்சுருக்கணும் ஆனால் திமுக ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த போதும் சில பிரச்சனைகளில் நாங்கள் விமர்சனம் செய்திருக்கிறோம் அதிமுக இருந்த போது விமர்சனம் செய்திருக்கிறோம் கமலஹாசன் அவர்கள் தமிழகத்தில் தானே இருந்தார் அவர் என்றைக்காவது நீங்க வந்து தேர்தல் நேரம் தவிர்த்து அல்லது நடிப்பு முடிக்கிற நேரம் தவிர் நடிப்பு நடிச்சு முடிச்சாச்சு இனிமே ஓய்வு என்று வருகிற நேரத்தில் தான் அவர் அரசியல் பேசுவார் ஓய்வு நேரத்தில் அரசியல் பேசுவதில்லை நான் இப்போ முழு நேரம் ஊழியர் என்ன நான் வேற எந்த தொழிலும் செய்யக்கூடாது நான் இதற்காக என்னை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை மாதிரியான எங்கள் கட்சியில் இருக்க பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் தமிழகம் முழுவதும் அலவன்ஸ் அதில் தான் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் நான் நண்பர் கமலஹாசனிடம் கேட்பது இவ்வளவு காலமும் நீங்கள் இருந்த போது தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறித்து என்றாவது பேசியிருக்கீங்களா தெருதுக்குன்னு புதுச்சு வருவீங்களா இது என்ன பார்ட் டைம் ஜாப்பா அல்லது ஓய்வு நேர வேலையா கிடையாது 
இதை செய் அரசியல் என்பதை பாரதி சொன்னது மாதிரி எமக்கு தொழில் கவிதை அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது அது தொழில்னா சில பேர் கூட அது என்ன தொழில்னா லாபம் நட்டக்கணக்கா அப்படிங்கிறது கிடையாது அதை தொழிலை நேசிக்கிற அந்த பாங்கு அதே போல் அரசியலை ஒரு மாற்றத்திற்கான கருவியாக நேசிக்கிறோம் இந்த கமல்ஹாசன் வந்தால் சரியாயிடும் அல்லது சிபிஎம்ல ஒரு ஆள் வந்தால் நாளைக்கே சரியாயிடும் அப்படின்லாம் கிடையாது இதை அரசியலில் மாற்ற வேண்டியது நீங்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய பல பகுதிகள் அப்படி மாற வேண்டிய இருக்கு சமூகம் அதற்கு இயைந்ததாக மாற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நான் என்ன கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் மீது அட்ராசிட்டிஸே நடந்ததே கிடையாதா கமல்ஹாசன் எதையாவது என்றைக்காவது அதை பற்றி பேசியிருக்காரா நான் 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 கேட்க விரும்புகிறேன் தீண்டாமை சுவர் வந்திருக்கிறது கமல்ஹாசன் பேசியிருக்காரா என்ன தலித் மக்கள் மீது தலித் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க மேல உலகில் படுகொலை நடந்த போது கமல்ஹாசன் எந்த ஊரில் இருந்தார் இந்த ஊரில் தானே இருந்தார் பேசினாரா என்ன இல்லை வந்து இந்த ஹானர் கிளிங் என்று சொல்லப்படுகிற ஜாதி ஆணவ கொலைகள் நடந்த போதெல்லாம் கமல்ஹாசன் பேசியிருக்காரா என்ன எனவோ அந்த இடத்துல வந்து தேவதூதர் ஒரு நாள் குதிச்சு வந்தது மாதிரி இவங்களால் தான் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இத்தனை நாளும் நீங்கள் எங்கே சென்றிருந்தீர்கள் என்பதற்கு அவர் பதில் சொல்லணும்ல நீங்கள் எழுத்தாளர்கள் பேசுகிறாங்க சித்தார்த் மாதிரியான நடிகர்கள் பேசுகிறாங்க பிரகாஷ் ராஜ் மாதிரியான நடிகர்கள் பேசுகிறாங்க டாப்சி மாதிரியான நடிகைகள் பேசுகிறாங்க ஸ்வரா பாஸ்கர் மாதிரியான நடிகைகள் பேசுகிறாங்க நீங்கள் எங்கே சார் இருந்தீங்க அரசியலுக்கு வருகிறோம் என்று சொல்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க எதன் மீது எப்போது பேசி இருக்கிறீர்கள் அதை சொல்லுங்க பார்ப்போம் எனவே அவர் அடுத்தவர்களை விமர்சிப்பதற்கான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு படத்தில் வசனம் பேசுவது மாதிரி தோணுமே தவிர உண்மையில் அப்படி இருக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொன்னதுனால இன்னொரு கேள்வி திமுக கூட்டில் இருக்கக்கூடிய விசிகாவுக்கு ஏழு தொகுதியில் ஒதுக்கப்பட்ட போது தம்பி திருமாவளவன் அப்படின்னு சொல்லி கமலஹாசன் குறிப்பிட்டார் பல்வேறு தரப்பினரும் அவர் உங்களுக்கு தம்பியா அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனத்தை நினைக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு அது ஒரு பேருங்க அவர் தம்பின்னு சொல்லிட்டோம் அண்ணன் சொல்லிட்டு என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் பிரச்சனை சி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை இப்படி தம்பி என்று சொல்வதோ அண்ணன் என்று சொல்வதோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இது அப்படி கொஞ்சம் மாத்துறது ஆக்சுவலாக இன் கண்டென்ட் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் அவர் எப்படி பல நேரங்கள் அப்படி மாற்றுவார் நீங்கள் ஏங்க உங்கள் கொள்கைகளை சொல்லுங்க என் கொள்கையை காப்பி அடிச்சிருவாங்க அடி சிஸ் அடித்தா அடிச்சுட்டு போகிறாங்க இப்போ என்ன அது நல்லது தானே நான் நான் இப்போ கூட நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒன்றும் ஒரு 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 அதை என்னது டைவர்ஸே வாங்கக்கூடாது தாலி கட்டிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் கிடையாது சிபிஎம்மை விட நல்ல கொள்கையை ஒருவர் சொல்வார் என்றால் நான் அந்த கட்சியில் இருப்பேன் நான் அந்த கொள்கை அமலாகும் வேண்டும் என்பதற்காக தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் சிபிஎம்மில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஓகே இன்னைக்கு வெற்றி பெறுகிறோமா இல்லையா என்பதெல்லாம் பிரச்சனை என்றாவது ஒரு நாள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஒன்று இருக்குமானால் அது சிபிஎம்மிடம் இருக்கிறது அந்த தீர்வை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு இன்ச்சு என்னால் நான் பங்களிப்பு செய்ய முடியும் என்றால் நான் அந்த பங்களிப்பை செய்கிறேன் என்று தான் நான் பார்க்குறேனே தவிர வேறு முறையில் அல்ல எனவே அவர் அவர் கொள்கையை சொல்ல மாட்டார் இதெல்லாம் பேச மாட்டார் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் எப்போதுமே புறந்தள்ளி விடுவேன் இந்த தம்பின்னு பேசுகிறது அண்ணன் பேசுகிறது படிப்பு அவங்களுக்கு கோம் வந்திருக்கிறதுல இயல்பு தான் அது என்ன நீங்கள் வந்து அரசியலில் பேசும்போது இந்த தம்பி அண்ணன் அப்படியெல்லாம் எதுக்கு பேசணும் ஸ்ட்ரைட்டாக இஷ்யூவை பேச வேண்டியது தானே அப்படி பேசுகிறது தான் கரெக்டு எனவே நானும் அதன் மீது பேச வேண்டாம் என்று தான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே ஒரு கட்சி என்பது கொள்கையை அறிவித்து விட்டு பன்னெடுங்காலம் அந்த கொள்கை வந்து எவால்வ் ஆகி உருவானது அப்படின்னா அது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களே சொல்லும் கொள்கை தான் அதில் முதலில் உருவானது அதற்கு பிறகு தான் கட அதனுடைய கட்சிகள் இயக்கங்கள் எல்லாம் உருவாகின இன்றைக்கு கமலஹாசன் திமுக வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கை ஏ விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏழு உறுதிமொழிகளை பார்த்து என்னை பார்த்து காப்பி எடுத்து விட்டார்கள்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இதே கமலஹாசன்னா ஒரு மாதம் முன்னாடி நான் கொள்கைகளை வெளியில் சொன்னால் பிறர் காப்பி எடுத்து விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க திமுகவின் ஏழு உறுதிமொழிகள் கமலிடமிருந்து காப்பி அடிக்கப்பட்டதா கமல் எங்கே இந்த உறுதிமொழியெல்லாம் வச்சிருக்காருன்னு முதல்ல கேளுங்க இந்த விஷயத்தையெல்லாம் எதில் எழுதி வச்சிருக்கார் என்று கேட்கணும் ஏழு கடல் தாண்டி ஏழு மலை தாண்டி எங்கேயாவது வச்சிருக்காரா என் மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தேன்னு ஒரு மனுஷன் சொன்னால் இவர் போகிற நேரத்துலலாம் எங்கேயாவது இவரை அறியாமல் வளர்றாரா என்று தெரியல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வாட் இஸ் தேர் அப்படின்னா இதனுடைய பொருள் என்னென்னா கமலஹாசன் திமுக தலைவர் சொன்ன இந்த ஏழு உறுதிமொழிகளையும் அவர்
நம்ம சொல்லாமல் விட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக என்னை பார்த்து காப்பி அடிச்சிட்டார் சொல்கிறார் அதை தவிர இதில் வேறு ஏதாவது இருக்கா என்ன அவர் சொல்லட்டும் அவர் அவர் சொல்கிறதுல நான் இங்கே எழுதி வைத்திருந்தேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சாவியை கொடுத்து போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்ல சொல்லவா முடியும் ஸோ இட்ஸ் நாட் த கேஸ் ஸோ அது அதனுடைய பொருள் என்னென்னா திமுக தலைவர் அளித்திருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு உறுதிமொழிகளும் சாதாரண மக்கள் மத்தியில் தமிழக மக்கள் மத்தியில் ஒரு வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால் இதை நாம் சொல்லியிருந்தால் சிறப்பாக இருக்குமே என்று நினைக்கிற கமலஹாசன் அவர்கள் நான் இதை சொல்ல நினைத்திருந்தேன் என்று சொல்கிறார் என்று வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குடும்ப தலைவிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்னு திமுக தலைவர் அறிவிச்சிருக்கிறார் எதிர்கட்சிகள் ஆயிரம் ரூபாய் எப்படி வழங்க முடியும் குறிப்பாக சுமன் சி ராமன் போன்றவர்கள் எல்லாரும் கூட இத்தனை குடும்ப அட்டைகள் இருக்கின்றன குடும்ப அட்டைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் என்று வைத்தாலும் இத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் செலவாகுமே இதற்கு எங்கேயே போகாது ஸ்டாலின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது சாத்தியமில்லாத ஒரு திட்டத்தை அறிவித்து மக்களை ஏமாற்றுகிறது திமுக கூட்டணி அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு நீங்கள் எப்படி அதாவது மாதம் ஆயிரம் ரூபா அவர் குடும்ப தலைவிக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு கோடி அட்டை இருக்குது ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் கோடியா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இருபத்தி நாலாயிரம் கோடியா இப்படியே நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் உட்பட கொடுத்தா எவ்வளவு வரும் ரெண்டு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ரெண்டு கோடி இருக்குது ரெண்டு கோடி அட்டைகள் இருக்குது ரெண்டாயிரம் கோடி இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்று நான் கருதவில்லை அஞ்சு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கு வட்டி கட்டணுன்னா எவ்வளவு கட்டணும் ஏழு பர்சன்ட் கட்டணுன்னா எவ்வளவு கட்டணும் ரிசர்வ் பேங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நாலரை பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னா என்ன கட்டணும் அதை இப்போ தமிழ்நாடு கட்டிகிட்டு இருக்கா இல்லையா நம்ம சுமந்த் ராமன் தான் சொல்லணும் அவர் நீங்கள் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் ஏழைகளுக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்தாலே ஒரு பகுதியினருக்கு அப்படியே கொந்தளிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அது இல்லைனா அதுக்கான வழிமுறை என்ன என்பதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் நீங்கள் கேரளாவில் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பேர் என்ன கொரோனா வந்த உடனே முதல் முதல் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய தொடர் பினரை விஜயன் தலைமையிலான அரசாங்கம் இருபதாயிரம் கோடிக்கான ரிலீஃப் பேக்கேஜை சொன்னாங்க நம்ம ஊரில் இந்த டிவியில் எல்லாரும் உட்கார்ந்துக்கிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா இது எதுக்கு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரு ஒரு தமிழில் இருக்க பாப்புலர் சேனலில் முன்னாள் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டின்னு அவர் சொன்னார் போபால் விசவாயு வந்தபோது நான் வந்து போபாலில் இருந்தேன் பா இருந்தேன் பின்னால் நான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஆனேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னது இருபதாயிரம் கோடியா இவ்வளோ ரூபா எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஜேபி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டில் நான் சில டிபேட்டுக்கு போகும்போது அதிமுக காரங்க நையாண்டியாக சொன்னாங்க பிறகு என்ன ஆச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து எல்லாருமே இதை கொடுத்தாங்களா இல்லையா எப்படி கொடுத்தாங்க எங்கிருந்து வந்தது நீங்கள் வந்து மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு இப்போ கொடுத்தாங்களே அது எத்தனை மாதத்துக்கானது ரெண்டரை மாதத்துக்கானது தானே இன்னும் ஒரு பத்து மாதத்து ஒம்பதரை மாதத்துக்கானதை சேர்க்கணும் அவ்வளோதானே அதுக்கு முன்னால் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க தானே இதெல்லாம் எதில் சேருது சரி நீங்கள் இது வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிந்தவுடன் அதன் மீது அவங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து இந்த காலத்தில் அவங்க வந்து ஒரு பனிரெண்டாயிரம் கோடிக்கு பிடபிள்யூடிக்கு ஒதுக்குறாங்க நீங்கள் இந்த பனிரெண்டாயிரம் கோடி வே வேண்டியதே இல்லைன்னு போட்டுக்கெல்லாம் போனாங்க இல்லையா போட்டுக்கலாம் போனாங்க அப்புறம் கோர்ட்டு போங்கன்னு சொல்லிச்சு இந்த பணம் வந்து ஒரு பெரிய தொகை இல்லை இவங்களுக்கு எங்கே நீங்கள் நம்ம நம்ம ஊடகங்கள்லையே இந்த சொல்லாடல்கள் ஏழைக்கு கொடுக்கறது என்றால் இலவசம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் பெருமுதலாளிகளுக்கு கொடுத்தா இன்சென்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸ்னு பேர் வைப்பாங்க அதற்கு நாகரிகமான பேர் வைப்பாங்க ஆனால் இது இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி நீங்கள் வந்து வரி வருவாயில் ஐம்பது சதவீதம் யார் மறைமுக வரி நீங்களும் நானும் கற்றது நம்ம வந்து சட்டை வாங்கினா செருப்பு வாங்கினா சீப்பு வாங்கினா எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து வரி கட்டுறோம் இதுதான் ஏமாற்றப்படாத வரி எனவே டாக்ஸ் பேயர் அதாவது என்ன வரி கட்டுவோருடைய பணம் என்று சொல்கிற போது சாதாரண மக்களுடைய பணம் அவனுக்கு உரிய வகையில் அது வந்து சேரவில்லை 
இது நிரந்தரமானதல்ல வேறு வகைகளையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் போது இந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறது நியாயமா இல்லையான்னு அவங்க பேசட்டும் முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்டேஜில் பேசி பார்க்கலாம் வரு வருடத்திற்கு இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி என்பது அவ்வளவு தவிர்க்கவே அதாவது செய்யவே முடியாத பட்ஜெட்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் மத்திய அரசாங்கம் இந்த மாதிரி பல தொகையை நிறுத்தி வச்சுருக்கு அதை மீறி தான் மாநில அரசுகள் பலது நடந்துட்டுருக்கு எனவே அது நிறைவேற்ற முடியாது இல்லை இருபத்தி நாலாயிரம் கோடிங்க அவ்வளோதான் தமிழ்நாடு ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி வரிபாக்கி இருக்கிறது மாநிலங்களுக்கான வரி உரிமைகள் நிறைய பறிபோய் இருக்கின்றன இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் லட்சக்கணக்கான வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்ற அறிவிப்பு இருபத்தி நாலாயிரம் கோடிக்கு பெண்களுக்கு உரிமை தொகை வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு இது எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்துவதற்கு திமுக தயாராக இருக்கிறதா கூட்டணி கட்சிகள் அதை சரியானது என்று நம்புகிறார்களா இவ்வளவு பொருளாதார நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் இதனை செய்வது தமிழ்நாட்டில் சாத்தியம் அதாவது நாலரை லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் எப்போ முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்போ அஞ்சு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயா ஒரு லட்சம் கோடி கடன் இருக்கு இந்த காலத்தில் ஒரு நாலரை லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கிற போது பொங்கலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்கலாம்னு யாராவது கேட்டிங்களா என்ன இவ்வளோ பேருக்கு கொரோனாவை எப்படி மீட் பண்ணுறது இந்த செலவுகளை அப்படின்னு யாராவது கேட்டோமா என்ன இந்த காலத்தில் பிடபிள்யூடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் அது நம்ம அதிமுக அரசாங்கம் இப்போ நல்ல கூட்டணி ஆக்சுவலாக நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரி தான் பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரியாக இருக்கையில் இதை வடிவமைச்சு தந்தவர் அந்தந்த வருஷத்துக்கு ரோடு போடுறதுக்கு பதிலாக அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு ரோடு போடுறதுக்கு பதிலாக அஞ்சு மாவட்டத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இவ்வளவுக்கு டெண்டர்னு விட்டவங்க இவங்க தான் இந்த 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 கூட்டணி தான் அதை கூட நிறுத்தாமல் தானே இப்போ பண்ணாங்க அதுக்கடையில் தானே இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கு எனவே நீங்கள் எந்த செலவை குறைக்க வேண்டும் ஒரு 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 திறனும் நேர்மையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமும் அதிகாரிகளும் இருந்தால் இதை செய்ய முடியும் அதை செய்வார்கள் இதை விட மோசமான நிதிநிலைமையில் தான் கேரளா இருந்தது ஆனால் அவங்க தான் முதல்ல இருபதாயிரம் கோடி பேக்கேஜ் அறிவித்தாங்க மக்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க கொரோனாவை கொடுத்துருக்க கிட்டு வந்து பல பேர் பார்த்து பொறாமைப்படுகிற அளவில் இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாநில அரசுகள் நினைத்தால் அதை செய்வதற்கான உரிய முறையில் தேடுவாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் இங்கே இப்போ பிளீச்சிங் பவுடர் ஏழு மடங்கு விலைக்கு வாங்கினாங்க அப்படியெல்லாம் வாங்காமல் ஒழுங்காக வாங்கினா இன்னும் எவ்வளவோ சேமிக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் இந்த கொரோனாவை பயன்படுத்தி வந்த நிதிகளை எல்லாம் தாறுமாறான விலைக்கு நிறைய எந்திரங்களை வாங்கி ஆப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போட்டு வச்சுருக்கு அதிமுக அரசாங்கம் நீங்கள் இதையெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக அதை எப்படி டிஃபண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்காக வேறு வழிமுறையில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதானே தவிர அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் முடிந்து விட்டன அடுத்ததாக பிரச்சாரம் தான் பாக்கி இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தேர்தல் வர இருக்கிறது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் எப்படி இருக்க போகிறது இல்லை மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தளவில் இப்போ திமுக சொல்கிற எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது இல்லை எங்களுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் விஷயம் இருக்குது அதேமா ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸில் தமிழகத்தை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு என்ன என்பதை முன்வைக்க போகிறோம் ஆறு தொகுதியில் நின்று நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் நாங்கள் என்னைக்கு ஆட்சிக்கு வர்றோமோ அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி சரி ஒரு மாநிலம் என்றால் மாநிலத்தினுடைய உரிமை என்ன இருக்குது எதுக்குங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு சரி நம்ம கவர்னரே வேணான்றோம் ஆனால் கவர்னர் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அவர் வேந்தர் எதுக்கு அவர் வேந்தராக இருக்கணும்னு கேட்குறாரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது அப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய மிக பிரதான பிரச்சனை மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையிலான பிரச்சனையாக இருக்குது அதிகாரங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறத எல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க பட்டியலில் கொண்டு போயிடுறாங்க மாநில பட்டியலில் இருக்கிறத பற்றி அவங்க கவலைப்பட மாட்டேன்றாங்க மாநில உரிமைகள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அநேகமாக ஓபிஎஸ் அந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இப்போ நிதிக்குழு சொன்னதை நீங்கள் தரலை ஜிஎஸ்டி பாக்கி வச்சுருக்கீங்க ஐஜிஎஸ்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இருக்க நாலாயிரத்து லட்சம் கோடி எங்களுக்கு கொடுக்கல வருவாய் பற்றாக்குறை நிதிக்குழு சொன்னதை எங்களுக்கு கொடுக்கல நீங்கள் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான கிராண்டை நீங்கள் பெருமளவுக்கு குறைச்சி வச்சுருக்கீங்க எல்லாத்தையும் டைடு ஃபண்ட் ஒரு அதை என்ன சொல்லுது நிபந்தனையுடன் கூடிய நிதிகளாக கொடுக்குறீங்க 
இப்போ உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர கிராமப்புற ஊராட்சிகளுக்கு ஆயிரம் கோடினா நான் இரநூத்தம்பது கோடி செலவழிக்கணும்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் செலவழிக்கணும்னா இந்த இரநூத்தம்பது கோடி என்கிட்ட இல்லைன்னா இந்த ஆயிரம் கோடியே வராது நீங்கள் அது வெறும் காற்றில் எழுதியது மாதிரி தானே இதை வர பணமாக இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க எனவே மாநில உரிமைகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது மூன்றாவது மக்களிடம் பணப்புழக்கம் என்பது அவசியம் இப்போ ஜோ பைடன் வந்த பிறகு அமெரிக்காவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்ச ரூபா மாதத்துக்கு குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு போய் அவர் மளிகை கடைக்கு போகிறாரு துணி கடைக்கு போவார் அவர் அதுதான் பணப்புழக்கம் என்பது இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா என்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படியே அக்கௌண்ட்டில் இருந்ததுன்னா அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனால் நான் நான் நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க நான் நூறுரூவா உங்களுக்கு நான் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரூபாயை நீங்கள் வந்து மளிகை கடைக்கு கொண்டு போவீங்க அரிசி கடைக்கு கொண்டு போவீங்க அவர் எந்த மில்லில் அரிசி வாங்கினாரோ அங்கே கொடுப்பார் அவர் யார்கிட்ட நெல் வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட கொடுப்பார் அவர் யார்கிட்ட உரம் வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட கொடுப்பார் இப்படி ஒரு 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 பணம் என்பது ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போது என்னன்னு சொன்னால் சாதாரண மக்கள் கையில் பணம் புலம்பணும் பணம் புலம்பணும்னா அவங்களுக்கு வேலை வரணும் வேலை வர வேண்டும் என்றால் இவங்க சொல்கிறது மாதிரி பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயில் போட்டு ஆனால் அதே சமயத்தில் பெருமளவுக்கு வேலை இருக்காது இப்போ நீங்கள் வந்து நோக்கியாக இருந்தது நோக்கியாலாம் ஆறாயிரம் பேர் வேலை பார்த்தாங்க எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்தாயிரம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து திருப்பூர்லேயோ அல்லது கோயம்புத்தூர்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தொழிற்சாலைகள் ரெண்டு பேருக்கு மூன்று பேருக்கும் நான்கு பேருக்குமாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார நடவடிக்கைக்கான அடிப்படையாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மார்க்சிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுக்கும் வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய முதலீடுகள் என்று மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அதை பார்க்குது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் உண்மையிலே ஒரு மூன்றாவது அரசாங்கமாகத்தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கொண்டு வரப்படுது நீங்க வந்து கேரளாவில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்டைடு ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டுமொத்த அவர்களுடைய திட்ட நிதியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பரிந்து பகிர்ந்து கொடுப்பாங்க அவங்க எது என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் மானியம் கொடுக்கணும்னா கூட கொடுக்கலாம் அதன் காரணமாகத்தான் அங்கே செழிப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் எங்களை பொறுத்தளவில் இது வந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் விவசாயம் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் தொழில் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் சிறு குறு தொழில்கள் உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வருகிற போதெல்லாம் சிறு குறு தொழில்கள் தான் பொருளாதார நடவடிக்கையினுடைய மையமாக இருந்திருக்கிறது அச்சாக இருந்திருக்கிறது வேலை வாய்ப்பை காப்பாற்றி இருக்கிறது அந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கூடுதலான உதவி செய்வதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் ஜிஎஸ்டியிலிருந்து அவற்றையெல்லாம் விளக்கு கொண்டு வரணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் வந்து சில தொழில்கள் சொல்கிறாங்க இது அழிஞ்சு போயிடும் கொஞ்ச நாள்கள்ல இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வு செய்கிறவங்க மதுரையில் நிறையா பேர் இருந்தாங்க அதாவது இந்த முன்னால் இருக்க அந்த ஸ்டவ்வு இப்போ இல்லை ஆக்சுவலாக காணாமல் போயிடுச்சு அப்போ அந்த தொழில் ஈடுபட்டவர்கள் வந்து சிரமப்படுறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ பட்டாசு ஒரு கிரைசிஸில் இருக்குது ஸோ பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களை கூப்பிடணும் அவங்களுக்கு மாற்று தொழில் என்னங்கிறத சொல்லணும் பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் இருக்காதுன்னா இதை சிபிஎம் செய்யும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி வருவாய் மிகப்பெரிய வருவாய்க்கு வழியே இல்லாமல் இருக்குது இப்போ சிபிஎம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் இருக்குது நகர்ப்புறத்தில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குன்னு சொன்னோம் இப்போ அதிமுக அந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ரொம்ப நாளாக போராடிக்கிட்டு இருந்ததை சி ரங்கராஜன் அவருடைய அறிக்கையில் கொடுத்துருக்கார் சி ரங்கராஜனுக்கு நாங்கள் கொடுத்த பழைய ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் அவர் அவர் தலைமையில் தானே அந்த குழு போட்டாங்க அவருக்கு நாங்களும் இதை கொடுத்துருந்தோம் நகர்ப்புறத்தில் எப்படி நீங்கள் வந்து பொருளாதார நடவடிக்கையை மேம்படுத்தலாம் அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காரு தமிழக அரசாங்கமும் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்து என்று சொல்லுவோம் நீங்க இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கிட்ட பணம் இல்லை நீங்க வந்து சகாயம் அறிக்கை ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் அந்த ஏற்கனவே அந்த கிரானைட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க கொடுக்காம இருக்காங்கன்னு எப்போ வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அறிக்கை தாக்கல் பண்ணியாச்சு இந்த அரசாங்கம் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கு கோர்ட்டும் அந்த அறிக்கையை வெளியிடலை அந்த ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரம் கோடியை நீங்க வந்து வசூல் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் கிரானைட்டு நீங்கள் ஏன் தனியாக தடை பண்ணிட்டீங்க டேமின் இருக்குல்ல தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனம் தானே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டினுடைய கிரானைட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் எடுக்க முடியும் நீங்கள் கிரானைட்டு கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்நிய செலாவணி ஈட்ட முடியும் இதை ஏன் செய்யக்கூடாது தாது மணலில் ந
சி ப்ராப்ளம் என்னென்னா நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நாங்கள் வந்தால் தான் இதை செய்ய முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது பல விஷயங்கள் நாங்கள் போராடி இப்போ நீங்கள் நூறு நாள் வேலை கிராமப்புறம் ஆக்சுவலாக யூபிஐ கவர்மெண்ட்டில் வந்ததுன்னு அவங்க பேசிப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் கொண்டு வந்தது உள்ளதை சொல்ல போனால் அப்போ மன்மோகன் சிங் அதை எதிர்த்தார் மாண்டர் சிங் அலுவலியாக எதிர்த்தார் திருமதி சோனியா காந்தி அவளுக்கு தான் காங்கிரஸ் தலைவர் யூபிஏ சேர்மனாக அவங்க இருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க ரைட்டு இது கிராமப்புறத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அது உதவும் என்று சொன்னார் நீங்கள் இப்போ கொரோனா வந்தபோது அதுக்கு முன்னால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஹிஸ்டாரிக் பிளண்டர்னார் ஆனால் அதுதான் உங்கள் பொருளாதாரத்தை இந்த காலத்தில் தூக்கி நிறுத்துச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பணம் கொடுப்பது என்பது வெறும் பணம் கொடுப்பதில்லை ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கையை ஊக்குவிப்பது அந்த ஆங்கிலிருந்து தான் பார்க்க முடியும் இதை கம்யூனிஸ்டுகள் பல நேரங்களில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதை பலரும் அமல்படுத்தியிருக்காங்க அந்த அமல்படுத்துதல் என்பதை நோக்கியான எங்களுடைய பிரச்சாரம் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இப்போது மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தமிழகத்தில் மிக மோசமாக ஒரு மா அதாவதுங்க இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவை எப்படி வரையறுக்குதுன்னு டிஸ்கஷன் நடந்தது அது வந்து இந்தியாவிற்கான அடிப்படை ஒரு நான்கு அம்சங்கள் சொன்னாங்க அதில் கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பது அடிப்படை அது நம்முடைய பெருமை அல்ல வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது நம்முடைய பெருமை அல்ல இந்தியாவுக்கான அடிப்படையே அதுக்குள்ள தான் இருந்தது மாநிலங்கள் அதனால தான் மாநிலங்களை வரையறுக்கும் போது இந்தியாவை எப்படி வரையறுத்தாங்கன்னா மாநிலங்களின் ஒன்றியம் வரையறுத்தாங்க இமய முதல் குமரி வரை திரிபுரா முதல் குஜராத் வரை அப்படிலாம் வரையறுக்கலாம் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் எனவே மாநில கூட்டாட்சி என்பது இந்தியாவுக்கான அடிப்படை அந்த அடிப்படை தகர்க்கப்படுது எனவே அதை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது அதை அதை கைவிட்டு ஒரு அரசாங்கமாக அதிமுக இருக்குது தமிழகத்தினுடைய நிலை எனவே மாநில உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சனையில் சிபிஎம் தன்னுடைய கருத்தை எப்படி முன்வைக்கிறது என்று வச்சுருக்கோம் அதே போல் ஒரு மாநில அரசை ஒரு எந்த ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் ஒன்று தான் சொல்கிறதை கேட்கலைன்னா கலைச்சிடுறது இல்லைன்னா தன்னுடைய அதனால் திருதராஷ்டிர ஆளுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிற எதையாவது ஒன்றை வச்சு பயமுறுத்திக்கிட்டே அலையிறது ஒரு பிளாக்மெயில் அரசாங்கம் மத்தியில் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பிளாக்மெயில் பண்ணுது அது அவங்க பண்ண பிளாக்மெயிலுக்கு அதிமுக அடங்கி போயிருக்கிறது நீங்கள் பினராயி விஜயன் மேலே சார்ஜ் ஷீட் போட்டோன்னு அவர் என்ன சொன்னார் எல்லாத்தையும் ஆடுறது மாதிரி ஏங்கிட்ட ஆடுறியா இதெல்லாம் எங்கள் மக்களுக்கும் தெரியும் நானும் கரைபடாதவன் சந்திப்போம் வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி சொல்கிறதுக்கான தார்மீக தைரியம் இவங்ககிட்ட இல்லை அதன் காரணமாக இருக்க அரசாங்கம் இதனால் தமிழகத்தின் நலன் பாதி நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய ஐஜிஎஸ்டியில் நாலாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா கொடுக்கல அப்படின்னு எத்தனை வருஷம் ஓபிஎஸ் ஒப்பாரி மட்டும் வைப்பார் ஏன் கொடுக்கல அதுக்கு நாங்கள் வெளியில் நீங்கள் வந்து பாண்டுக்கு போய் ஏழு சதவீதம் எட்டு சதவீதம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் யார் கட்ட போகிறது நான் கட்ட போகிறேன் என்னுடைய உரிமையை என்னுடைய காசை எடுத்து வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசிடம் கேட்காத ஒரு மாநில அரசு அதை கொடுக்க விரும்பாத மத்திய அரசு இதற்கு எதிரான போராட்டத்தை நடத்தணுமா இல்லையா மக்களை பிளவுபடுத்தாங்க அவர்கள் எங்கெல்லாம் பிஜேபி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததோ கலவரம் இல்லாமல் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததில்லை தமிழகம் ஒரு அமைதியான பூமி இதை கலவரக்காடாக மாற்றக்கூடாது எனவே இந்த ரெண்டு பேரையும் அகற்றுவது அகற்றுவது மட்டும் இல்லை மக்களிடம் அவர்களுடைய உண்மை சுரூபத்தை காண்பிப்பது என்பது ரொம்ப முக்கியம் எனவே ஒன்று தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கான வழி ரெண்டாவது தமிழகத்தின் முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆபத்து இது ரெண்டையும் மக்கள் மத்தியில் முப்போ முன்வைக்கிறது திமுக தலைமையிலான இந்த அணி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் மக்களிடம் இந்த ரெண்டையும் கொண்டு சேர்ப்பது என்று முடிவெடுத்திருக்கோம் அதை உறுதியாக பண்ணுவோம் என்கிற முறையில் தான் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் தொண்டர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஒரு தேசிய கட்சி பக்கத்து மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சி மத்திய அரசுக்கு சவால் விடக்கூடிய கட்சி தமிழகத்தில் எப்போதாவது தனித்து போட்டியிடுமா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது நிச்சயமா எனக்கு அது என்ன தொண்டர்கள் மத்தியில் எனக்கும் அதான் இருக்குது எங்கள் கட்சி தலைமைக்கும் அதான் இருக்குது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு எல்லா காலத்திலும் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு நாலு சீட்டு கொடுங்க அஞ்சு சீட்டு கொடுங்கன்னு போய் நிற்கிறதுக்கு நாங்கள் கட்சி வச்சுருக்கோம் அதுக்காக டெடிக்கேட்டட் ஆட்களை கொண்டு வந்து இருக்கோம் படிச்சுட்டு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிற போது விட்டுட்டு வான்னு சொன்னால் உடனடியாக பல பத்தாயிரம் வாங்கி கொண்டிருந்த சம்பளத்தை விட்டுட்டு வந்தாங்க இப்போ நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தேன் தொண்ணூத்தஞ்சில் டிஸ்மிஸ் ஆனேன் என் கட்சி சொன்னதுனால நாங்கள் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் திரும்ப வேலைக்கு எடுத்துப்போன்னு சொன்னாங்க தொழிற்சங்கம் எனது உரிமை அதை நான் விட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு நான் வந்தேன் நாங்கள்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு கட்சியில்
அதை விட மக்களை சூழ்ந்துள்ள ஆபத்து சி சிபிஎம் சிபிஐனு பிரிஞ்சு வந்தது என்னங்க ஆக்சுவலா நீங்க காங்கிரஸ் என்பால் என்ன அணுகுமுறையை கடைபிடிப்பது என்பதுதான் ஆனா தேசத்தில் ஒரு ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கு மக்களை பிளவுபடுத்தி மோத விடுகிற ஒரு 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 தத்துவத்தை அதை புனிதமாக கொண்டாடுகிற ஒரு பகுதி இன்றைக்கு சன் பரிவார் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கு எனவே எனக்கு அதுதான் முக்கியம் மக்களை காப்பாற்றுறது தான் முக்கியம் என் கட்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் கிடைச்சா அப்படிங்கிறது ரைட்டு நான் தனியாக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தால் நல்லது தான் அதில் எனக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை நான் இப்போதும் சொல்லுகிறேன் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தன்னுடைய குடும்பம் குழந்தைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்திருக்கிற இந்த ஊழியர்கள் வெறுமனே ஒரு 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 கவுன்சிலருக்கோ எம்எல்ஏவுக்கோ இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்தவங்க இல்லை சாதாரண மக்களுடைய எல்லா மக்களுடைய பட்டினியையும் தீர்த்து விட முடியும் பிரச்சனையையும் தீர்த்து விட முடியும் என்பதற்காக வந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லா காலத்திலும் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்காக நாங்கள் வந்து பல்லக்க சுமந்து கொண்டே இருப்போம் என்று நினைத்து வந்தவர்கள் இல்லை நிச்சயம் உறுதியாக இவர்கள் புரட்சிக்காக தயார் செய்யப்படுகிறவர்கள் அந்த உரிய நேரத்துக்காக காத்திருப்பாங்க அந்த மாற்றத்துக்காக காத்திருப்போம் அந்த மாற்றத்தில் இன்னைக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிமுகவையும் பிஜேபியையும் முறியடிப்பதற்கான ஒரு அணி என்று சொன்னால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனவே அதோடு இருக்கும் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி நீங்கள் வந்து எல்லா காலத்திலும் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்காக அப்படி இல்லை நிச்சயமாக சிபிஎம் பொறுத்தளவில் அது இந்தியாவில் ஒரு புரட்சிக்கான மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியை நடத்தும் அதுதான் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு சமூக ஏற்றத்தாழ்வு இவற்றையெல்லாம் நீக்கிய ஒரு அனைவருக்குமான இந்தியாவை உருவாக்கும் அந்த உருவாக்கத்தில் தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த காலம் வரும் வரை அதற்கான சக்தி இல்லாத போது இதில் அடுத்த அடி முன்னேறி வைக்கிறதுக்கு யார் கிடைச்சாலும் சரி அவர்களோடு இணைந்திருக்கிறோம் என்பதை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இவங்க எல்லாம் அதை அதை ஏற்றுக்கு தான் வந்திருக்காங்க நிச்சயமா நீங்க எங்க கட்சியில சாதாரண கிளையில இருக்கக்கூடிய உறுப்பினரை போய் கேட்டீங்கன்னா கூட உங்க கட்சி என்ன திட்டம் வச்சிருக்குன்னு அந்த திட்டத்தை சொல்லுவார் அந்த திட்டம் தான் இந்த எல்லா விதமான ஏற்ற இறக்கங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன கோபம் இருக்கிறது ஆனாலும் கூட அந்த திட்டத்தை நோக்கிய பயணத்தில் இடையில் நிற்கிற இந்த பிஜேபியை இதை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறதுனால தான் அவர் இதற்கு ஒத்துக்கொள்கிறார் இல்லைன்னா அவர் ரிவோல்ட் பண்ணுறவராக தான் இருப்பார் எனவே அவர் இதை புரிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் இதில் வந்து எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு சீட்டை குறைக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் அப்போ அந்த அதில் வருத்தம் அவருக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அவருடைய நோக்கம் இந்த சீட்டு மட்டும் இல்லை அதை அடுத்த ஒரு கட்ட போராட்டம் அதற்காக தயாரானவர் அவர் எனவே இந்த கோபங்கள் வந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் தப்புறம் தூக்கி வச்சுட்டு இயல்பான வேலைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட மார்க்சிஸ்ட் கட்சி நான்கு நாட்களில் வெளியிடக்கூடிய அந்த அறிக்கையை ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் போன கேள்வியிலேயே பதிலாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஆதங்கம் வருத்தம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் அனைத்தும் அடுத்து அமையக்கூடிய மாற்றத்தில் நிகழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்களோடு இந்த நன்றி சார் நன்றி